Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom Brewster's Mountain Lodge, dem freundlichen Familienhotel in Downtown Banff. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ahorn TV. Ich stehe hier am Victory Square, da ist ja auch dieses Mahnmal vielen von euch bekannt. Und wir gehen gleich mal nach Banff. Dort haben wir extra eine Reise hingemacht zum Banff International Media Festival. Und wir waren am roten Teppich und haben unter anderem äh, Howie Mandel getroffen und Ed Asner. Die haben nämlich einen Award bekommen und <lacht> schaut mal rein, was sie zu sagen hatten. My name is Mass. We produce a German program here in Canada. Oh, you do? Yeah, and I've heard you play. You played a lot of German characters. Is that I, right? I, I have played a lot of German characters. <laughs> yeah, why? How <laughs> come? Cooper Mager, Hypen Van Helsing, Dick Cooper, Luca Hoffa. That oh my was God. one. <laughs> <laughs> you learned, so you learned some German then? No, but it's funny because my daughter is two and a half, and she sounds like she's German right yeah, now. Yeah. She's like mine toys. I'm like, what are you? <laughs> they all go through like a little German-sounding yeah, face. That's children. awesome. Do you want to say something to our German viewers uh, who are gonna I watch it? I remember leave Nacht auf Wacker auf Wacker to Schönes Vogelein in Human Human Vogelein, which was a Christmas carol, and I'm sure I just said nothing that made sense. <laughs> Thank you so much, Caroline. Thank you. Cash and I'll write you a check for $20. <laughs> <laughs> so long, boys! I'll send you a postcard from Paradise Bowl! Ladies and gentlemen, Mr. Edward Ashton. We, we are from German television. And oh, Will Corbin, Will oh, Corbin. Thank you, sir. Thank you, sir. And I just wanted to know... Are you, you too? <laughs> oh, you look German to me. Well, are, you, are you happy to be here in Banff? Oh, of course. <laughs> look at that, the mountains. Can you say anything? In, uh, uh, it's the Jungfrau yeah. out there. Oh, that's awesome. Can you say something to our viewers in Germany? Uh, They're going to see it. <laughs> well, I, I, my German is not good. Yeah. I am I'm delighted to be here. I'm delighted to be on German television. I expect you to watch all of my movies and TV shows and send money <laughs> quickly so I can cash in on the what still remains of the euro. Thank you so much. Thank you, Ed. And are you happy to be in Vancouver? Uh, here in Banff. Uh, we're, we're, in we're going to have to send you back for yeah, retraining. <laughs> totally, I'm totally confused yes, today. Yeah. I am very happy to be yeah. here in Banff. It's a beautiful place. I am delighted to receive this award. Uh, when you get a Lifetime Achievement Award, what you know is that you're old. <laughs> yes. You can get it also in young years, like you. Do they? I don't. Absolutely. Well, thank you. You're we very kind. You're very kind. <laughs> Absolutely. Can you do, you do do you know anything in German language? You want to say something to our German viewers? I I don't know how to say anything. Uh, guten Tag. Is okay. that it? <laughs> That's, something. That's something. Thank you so much and congratulations again. Hi. How are you? Yeah. Thank you. Fine. Yeah. I wanted to ask you um, any ties to Germany. Do I have any ties to Germany? <laughs> <Yeah>. <laughs> I can say right I'm, through the camera if you want. I'm Jewish. <laughs> I would love to go to Germany, actually. Yeah, I thought so, I've, yeah. I've, I've never been there, and I hear it's beautiful, and I see it in pictures, and I would love to go there. It's, it's, it's so great to, to meet you, because it's our first time here on Banff, and we're covering it, and, and when we heard that you're here, uh, because I know you're from television, of course. Do you know me there? Uh, I don't think I'm known there. No, no, no. You're as, A lot of people in Germany are watching right now going, who is this? No, no, they will know you. Absolutely. They will, know me. They will. They will say, this is the guy that's on the show right now. <laughs> We've never seen him before. We may never see him again. So, no, they will But enjoy me now, Germans. <laughs> Absolutely. That's Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Hi there. Hey, how are you? Fine, thank you. Mas Massa Beatty. Hey, Hello. man, I'm Tom Beers. Very oh, nice to meet awesome. you. Awesome, very nice meeting you, Tom. Yeah. Tom, uh, we, are, we produce a German language program in Canada. And of course, Danke it's. Uh, <laughs> Danke schön is already something. But I didn't start yet, so then it's bitte schön. Bitte schön, ah. Tom, just very quickly, um, uh, do you have. Uh, do, do you work with German, actually German format producers in Europe when you look well, into reality shows? Well, to be all? honest, I'm owned by, uh, by Bertelsmann. Bertelsmann, yeah. so that's RTL. Oh, yes. Because I produced, so RTL, uh, yeah. I produced Big Brother in uh, Croatia. Oh, okay, well, yeah. yeah. So Bertelsmann uh, and RTL, uh, mm. they at Fremantle, mm. bought my company about two and a half years ago and we've been you know but I still own a piece of it too so we're partners yeah. and uh, they, I couldn't be more pleased with that relationship mm -hmm. you know these guys are incredibly creative very bright and uh, you know they're they're you know it's, it's just a joy to be working with them that's awesome yeah, yeah. do so all my shows you yeah. know I air I think deadliest catch yeah. and ice road truckers yeah. uh, and uh, axman a thousand ways to die a number of my shows uh, air in Germany so yeah, yeah. absolutely yeah. absolutely so that's that's very cool how do you feel here in Banff well, other than the altitude, I feel pretty good. You very know, good, it's it's, good. A, it's an amazing place, and it's a great gathering of some very smart and creative people. So I couldn't be more pleased to be here. Some last word uh, to our German audience in German. Oh wow, <laughs> bitte, bitte. Tracy, yes. Friesen, that's a German name. It's a Mennonite name. Oh, yes. yes. The Mennonites were yes. Germans, right? That's right. Yeah, northern, north, northern, northern uh, Germany and, and Holland. So you live in Vancouver and I you do. are with the NFB, right? I am. I'm the executive producer of the Pacific and Yukon Center of the National Film Board, based in Vancouver in the new Woodward's redevelopment. Give us, please, just a very quick overview in two sentences what the NFB does. We make social issues documentaries, interactive content and auteur animation with independent directors and creators for the Canadian public with a Canadian perspective. The, the internet side is, is taking more and more over, right? Yeah, we feel really strongly that there's a place for us to be able to explore this new form of creation with interactive yeah. and also show the treasure that yeah. is the NFB's entire library through distribution on uh, nfb.ca. So we see it as accessibility as well as content creation. Is the NFB also active in uh, co-productions? If, if a Canadian producer comes and says, hey, I got already the, the Austrians on board or the Germans? Or Absolutely. We do international co-productions and we also do co-productions with Canadian independent producers. Mm -hmm. So part of our work is produced in-house in a full film board mode yeah. and part of it is within the independent production sector. Where can they access you besides now the website, but where are you mainly located? I know in Vancouver, but yeah. is that the headquarters our actually? He our headquarters are in Montreal and then we have uh, major studios in Toronto, mm -hmm. Vancouver, Edmonton, and then we have micro offices mm -hmm. and uh, one just opened in Saskatchewan, also Winnipeg, Halifax and St. John's. Once you start funding a project, how how active do you get? I mean, do you leave the producer alone no, or is no, it... No? no, no. no? <laughs> we're not a funder. We are a creative producer or okay. co-producer, so we're very hands-on. Mm -hmm. We like to get right in there and okay. we're making the film with the with the directors and with the producers. That's very good. So yeah. you don't leave the producer alone? No, we support them. like And the filmmaker. We're very filmmaker-driven, yeah. yeah. so we really like to work with, with uh, strong, creative voices and filmmakers, and we work very closely with them and do the production in-house yeah. or are in Involved on a creative level in the co-productions. Thank you so much, Tracy. You're welcome. Nice to see you. Nice okay. to see you. Sonja, the ceremony is now over. Hast du das so erwartet? Kanntest du eigentlich schon die Gewinner? Uh, ja, es gab ja schon als so eine als so ein Event, wo die Gewinner vorgestellt wurden. Mm. Und um, hast du eigentlich den den, den Ad Asner äh, mal persönlich vorher gekannt oder hier zum Nein, ersten Mal kennengelernt? Zum ersten Mal kennengelernt. Aber den Charakter Lou Grant, den kannst du ja, schon, ne? klar. Als du beim Fernsehen angefangen hast, hast du das eigentlich jemals erwartet, dass du in diese Richtung gehen wirst und, und Tatortproduktion machen wirst? Die, weil die gibt es ja, ja schon seit 40 Jahren, glaube ich, oder 30 Jahre. Wie lange gibt es die eigentlich? Ja, die gibt es seit 1972. Ja, das ist unglaublich. Ja. Und äh, hast du es jemals erträumt, dann irgendwann mal so die Produzentin von diesen Tatorts zu werden beim WDR? 
Überhaupt nicht. Ich fand das immer ganz toll. Ja. Und dann war das also ein großes Glück, dass ich das machen konnte. Und ich mache das jetzt auch schon, also 15 Jahre. Ja. Aber weshalb ich hier bin, ich war ja nominiert äh, mhm. mit dem Fernsehspiel. Mhm. Und äh, wir haben das für Götz George entwickelt. Götz George ist einer der größten deutschen Schauspieler. Und wir haben ein Fernsehspiel gemacht, da geht es also äh, um Gewalt, äh, um Gewalt in Berlin zwischen äh, Migranten und zwischen Deutschen. Und eigentlich ist das Thema also äh, gegen Gewalt und für Zivilcourage. Und das war uns also ein ganz wichtiges Anliegen, weil, glaube ich, äh, sich das ja nicht nur auf Deutschland äh, bezieht, sondern die Probleme, glaube ich, äh, hat jedes Land. Wie siehst du denn äh, heutzutage ähm die, die, die deutsche Öffentlichkeit zu diesem Thema, also wie, wie, wie stehen die dazu? Was ist deine Meinung? Also äh, sehr viele Jahre haben wir so Multikulti gehabt und wir haben eigentlich die Augen vor, den, äh, vor der Problematik äh, verschlossen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Deutschland natürlich geprägt ist vom Holocaust mhm. und äh, dass äh, kein Deutscher eigentlich sagen will oder den Finger auf die Wunde legen will, dass also die Integrierung äh, ja nicht geklappt hat ja, ja. und äh, da war unser Film eigentlich glaube ich ein großer Schritt und äh, dieser Film hat in Deutschland eine große Diskussion ausgelöst und wir haben eine große Öffentlichkeit gefunden. K können wir es vielleicht unsere, für unsere Zuschauer noch mal sagen, wie, wie hieß der Film, das Fernsehspiel? Der hieß Zivil Courage. Zivil Courage, ja es sagt ja auch schon vieles aus, das ist ja, ja. Ja, ist ein heftiger Titel. Und kann man den eigentlich im Ausland auch irgendwo sehen? Oder kann man da irgendwo bei euch in die, in die, äh, auf die Website, in die Mediathek? Oder ist das... Äh ja, ja. ja. Äh, wir haben ja für den äh, viele Preise in Deutschland mhm. bekommen mhm. und wir haben auch den internationalen Zivis-Preis bekommen. Und ich denke schon, dass auch äh, international der Film also doch eine Aufmerksamkeit erfahren hat. Deshalb bin ich sehr froh, dass der hier äh, nominiert worden ist, auch wenn wir den Preis nicht bekommen haben. Aber ich freue mich trotzdem, dass der Film so eine große Öffentlichkeit äh, bekommen hat. Absolut. Was ist dein nächstes Projekt dann? Also ich bereite gerade ein Fernsehspiel äh, vor. Das wird in Vietnam und in Deutschland spielen. Das ist eine Liebesgeschichte. Und äh, meine nächste Produktion wird ein Tatort sein. Wir machen den gemeinsam, also äh, der WDR mit, der, mit dem MDR, das mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Und da werden also vier Kommissare zusammen einen Fall ermitteln. Mhm. Ist das was Außergewöhnliches? Oder? Ja, das ist so was wie ein Event. Und äh, wir erhoffen uns davon eine große Öffentlichkeit. Und ja, und die Bücher sind ganz gut und ich bin sehr gespannt. Na dann toi 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 und äh, eine gute Heimreise. Dankeschön. we look for fairly traded products. We work directly with artisans, non-governmental organizations that empower marginalized groups. Every product is handcrafted. You can make a social responsible purchase and feel good about it. La Sirena. At Asner is übrigens um ein richtig klasse Typ, also in seinem Alter und ich war ja ein totaler Fan von Lou Grant und das ist natürlich toll, so jemanden live zu sehen. Übrigens in einer der nächsten Sendungen seht ihr dann die anderen Teile von Banff. Wir haben nämlich noch einige Interviews geführt, sehr interessant und wir werden auch einen Teil davon übrigens ins Internet reinsetzen, ne? auf unsere Website www.aontv.com und auf Facebook natürlich. Ja und jetzt kommen wir nochmal zurück nach Pemberton. Wir haben ja schon aus Pemberton berichtet und da waren wir ja bei einem Paragliding-Event und äh, wir haben den Bürgermeister von Pemberton interviewt. Schaut mal, was für ein cooler Typ das ist. Jordan, you're the mayor of Pemberton. That's correct, Matt. 
So, uh, what are you doing on a weekend uh, working? You should, uh, you should relax and uh, lie, lay in the sun. Uh, well, it's about uh, making a living as well. Do you do any of these activities which are planned for this whole week here now with paragliding and, and mountain biking and all that? I'm a bit of a mountain biker, yeah, but mostly I, I get to watch the paragliders because uh, mm -hmm. they're flying all around here. Mm -hmm. Since Pemberton is right after Whistler, how did you, did you actually, um, did Pemberton profit from the Olympics last year? Well, it certainly brought exposure to the community. Um, the, the, certainly the highway up here, which was part of the Olympic development, has made uh, Pemberton certainly more accessible to, uh, to, to Vancouver. So yeah, it has made a big difference. Did you have uh, German athletes actually in Pemberton? Did you promote Pemberton for during, during the Olympics and the preparations? Yes, we did, and uh, actually the German youth Olympic team was here. Mm -hmm. And uh, in fact, we hosted them and they were here for quite a couple of months, I guess. Mm -hmm. Pemberton is a great place to access the backcountry, be it for snowmobiling or for just uh, backcountry skiing, um, certainly on the whole winter side. Then we, have, we also have a number of people who are actively involved in um, um, luge and skeleton and bobsled. Mm -hmm. So, you know, access to, uh, to a facility like the, the Worcester Olympic Park and the, um, um, uh, the sliding center is something that, uh, that's a real advantage. I mean, you, you don't have these, uh, yeah. these courses in just any backyard. What is actually the population of Pemberton and um, what kind of groups are coming to Pemberton? I mean, not besides the tourists now to enjoy all, all this uh, wilderness and freedom here, but um, uh, from, uh, are people from out of Whistler moving here or even from Vancouver because it's cheaper real estate or how does it, how do you see that? Well, why wouldn't you want to move to Pemberton, eh? I mean, it's a fantastic place. But uh, the population of the village of Pemberton itself is around uh, 3,000. Then um, there's uh, almost 2,000 First Nations that uh, uh, the Lilwat Nation that are, are right next door here. And then there's another thousand people in the sort of the more remote or, or rural areas of the greater Pemberton. So 6,000, 6,500, give or take. Uh, in terms of growth, um, the valley uh, sustained a, a tremendous period of growth over the, the from the mid 90s into about 2005, 2006, and then population has leveled off since then. Um, there are people continuing to come, but uh, there's some changes that took place in Whistler with regard to employee housing. And so those um, there's a bunch of subsidized housing in Whistler now that allowed people to, to live there where it was um, unaffordable. But it's uh, the, those are employee restricted opportunities. And so you can't, uh, you don't get an open free market return on, on the, the, the houses. So people who want to have a, a market house will yeah. often look at Pemberton. Pemberton also has a, a different feel from Whistler. Certainly it's, um, this is a, uh, this is a real place. Yeah. Uh, you know, we uh, we have uh, you know we sustain ourselves on logging and um, um, on uh, on agriculture, and yeah. uh, which is what I was doing. That's yeah. why I dressed up for you here. Yeah. And so <laughs> we grow about uh, 45 acres of organic vegetables and berries on our farm, mm -hmm. and um, um, that's how I make a living. Uh, you know, local government uh, politics on a on a community level, a municipal level, it's not a great paying job. It's more, yeah, you know, a yeah. job for the community. Yeah. Um, so, uh, yeah, no, so I need to make a living in that. Uh, and farming at this time of the year is seven days a week. Well, one of the events that I'd certainly have to mention is the Slow Food Cycle Sunday. And that's something that uh, that we certainly welcome everybody to come up and partake in. What's it called? Slow Food? Called slow, slow Food Cycle Sunday. Mm -hmm. So it's a bicycle ride, uh, 25 kilometers up the Pemberton Meadows. Uh, farms on both sides of the road. Uh, uh, these farms, which are not normally open to the public, mm -hmm. are open all day, and people giving tours and serving food and uh, selling products. And oh, um, so, so you can actually sit in a farm. Uh, you can go to one of these farms and sit there and eat something, which yep. and they wouldn't do that usually no. during the year. No, we we have the North Arm Farm here is about the only farm that's open every day during the course of the summer, but. Um, Others, uh, during the Slow Food Cycle Sunday, other farms open up um, and it's a, as I say, it's a 20, it's a 25 kilometer ride up yeah. the valley and then you can turn around and come back down. Uh, we, last year, I think about 3,000 people yeah. or maybe even 4,000 people partake, partook in the ride. So, so when is that? It's on the second or third Sunday of August. The farms team up with local restaurants yeah. and um, the, the organizers try and, and balance it out so that there's uh, a little bit of all sorts of different mm -hmm. kinds of food as opposed to just 
yeah. hamburgers yeah, or yeah, something. Yeah. And um, yeah, it's a, it's a great day for everybody. Yeah. Also unbedingt merken, äh, irgendwann im August, in der zweiten oder dritten Woche vom August, gibt es einen Tag, wo man halt 25 Kilometer hier in, in das Valley reinfährt in Pemberton und äh, links und rechts sind Farmen und man kriegt dann richtige Bauernkost. Also ich glaube, das, das, den Tag sollte man nicht vergessen. Und es ist ja nicht weit von, von Vancouver, äh, jetzt mit der neuen Autobahn bis nach Whistler, äh, schätzungsweise zwei bis zweieinhalb Stunden Autofahrt, nicht länger. Well, uh, Mr. Mayor. Thank you very much. You're more than welcome, Oz. Nice And to meet you. Yeah, absolutely nice meeting you. And uh, have a great weekend. Absolutely. Thank you. Thank you. Where do you guys come from? I live in Calgary. In Calgary? Yeah. Wow. And I'm Derek. I'm from Vancouver. Mm -hmm. yeah. And what's your name? Jackie. Jackie. And your name? I forgot your name actually. Corinne. Corinne. Oh, Coco. Yeah. And, and uh, so, so you are now teaching today these two test candidates? <laughs> They came today for her birthday to do a paragliding tandem flights. Mm -hmm. First time just relaxing having a first flights introductory and introduction yeah and, and 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 you're not worried to 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 jump down no i was really excited actually yeah <laughs> yes <laughs> i want to do it still <laughs> so, so I, i'm quite scared when i when i look down there it's 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 pretty steep and uh, you, so you're not worried to to lift off your feet from the ground and fly through thousand meters height I was worried before actually, but once I met them, I was kind of reassured they seemed pretty experienced. Now yeah. I'm up here, I want to do it, so I left me back later on the summer. So did they have to do some kind of, a, mussten die eigentlich so ein Test vorher, äh, nicht Test, äh, Training vorher machen? No. So Trockentraining? Uh, es, es ist wichtig, um, wissen, uh, how to springen. Ja, yeah, also ab, abzuspringen, how, how to lift athletic. off. Athletic, mm. yeah. If you know how to run, you're fine. Cause we running down this this launch here and you yeah. have to be able to land yeah 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 and uh, do they gonna do it alone or, or is it with one instructor on the back you know because there's sometimes these, these two I'll be at the back and jim will be at the back yeah two oh. people ah, so the passengers on front oh i see so you're not doing it alone. so you're not doing it alone <laughs> oh I, i thought all the time you're doing it alone would you do it alone um maybe after <laughs> a couple times with someone sure yeah what about you I would actually, yeah. Yeah. I didn't know. I didn't realize how far they could go. So definitely, yeah, something we, I'd, I might do it. We say in German, uh, you guys are quite mutig, uh, cour courageous. <laughs> 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 All right. So uh, have fun and um, yeah, t see you guys later. Thank you. Cool. Thank you, Sean. Yeah, you're welcome. Thank and you. a happy birthday. Thank you. <laughs> <laughs> happy birthday, Jackie. Ja, das Pärchen aus Calgary hat am nächsten Tag nochmal eine Chance gekriegt und es hat funktioniert. Das Wetter war gut, aber tja, das ist unser Sommer, ne? 12 Grad in Pemberton. Auf unserer Deutschlandtour waren wir ja auch in Berlin, das haben wir ja schon in einer unserer vorherigen Sendungen berichtet. Und da haben wir Schmidt Media besucht. Schmidt Media produziert für N24 die Sendung Deutschland akut.
Ja, Vancouver, das war natürlich traumhaft. Das ist eine Stadt, die ist unglaublich, die Menschen unglaublich begeisterungsfähig, ähm, nett, gut aussehend, brillant, schön. Und ja, ich, äh, ich würde da so gerne wohnen. Und äh, ich ziehe da, glaube ich, mit dir hin, Joachim. Ja. Gleich morgen. <lacht>Ich bin Friedemann Schmidt, wir sind hier bei Deutschland Akut, das ist eine Talkshow im Fernsehen, N24 heißt der Sender. Ich bin eigentlich vom Beruf Apotheker, also ich stehe noch jeden Tag in meiner Apotheke hinterm Tisch und bediene Patienten und einmal in der Woche mache ich hier Fernsehen. Wir reden über gesellschaftspolitische, gesundheits- und sozialpolitische Themen, alles, was die Leute halt einfach interessiert. Ich bin im Ehrenamt Vizepräsident des Apothekerverbandes in Deutschland und ich habe mir gedacht, viele Ärzte sind im Fernsehen, es wäre auch schön, wenn man auch mal einen Apotheker sehen könnte. Und so habe ich es gemacht. Einen schönen Gruß an alle deutschen Landsleute in Kanada von hier. Also ich würde mich freuen, wenn Sie deutsches Fernsehen in Kanada sehen. Dann schauen Sie rein, Mittwochabend, 23.10 Uhr, N24. Schöne Grüße aus Deutschland. Ja, mein Name ist Joachim Schmidt. Wir produzieren hier eine Sendung jede Woche für N24, Deutschland akut. Deutschland akut beschäftigt sich mit Themen der Gesellschaftspolitik, der Gesundheitspolitik und der Sozialpolitik hier in Deutschland. Wir greifen durchaus interessante Themen auf, haben sehr interessante Gäste hier. Schmidt Media ist ansonsten eine Produktionsfirma, die weltweit produziert. Wir sind sehr stark bei Olympischen Spielen, waren da auch natürlich in Vancouver und haben von den Olympischen Winterspielen berichtet für alle möglichen deutschen TV-Programme, vor allem für die privaten. Und wir produzieren eben Reportagen, Dokumentationen, Talkshows und all das, was den Zuschauer in Deutschland interessiert. Die Olympischen Spiele in Vancouver waren ein ganz besonderes Ereignis. Die äh, Kanadier waren unglaublich äh, begeistert und unglaublich begeisterungsfähig. Ähm, es waren, glaube ich, ganz besondere Winterspiele. Winterspiele haben ja immer so ein bisschen ein Problem. In Turin vorher war das ein bisschen schwierig, aber Vancouver war ein tolles Erlebnis für alle. Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht, da mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Ähm, natürlich in einer hervorragenden Kulisse. Ähm, die Rocky Mountains äh, traumhaft. Äh, Vancouver als Stadt hervorragend. Begeisterte Menschen äh, dort. Ähm, es war für uns alle ein ganz, ganz besonderes Erlebnis und äh, wir sind sehr dankbar dabei gewesen zu sein. Also ich beneide jeden Deutschen, der in Vancouver lebt und äh, arbeiten kann. Ähm, wir hoffen, dass es irgendwann wieder sportgroße Ereignisse geben wird in Vancouver, dass wir in ihre wunderschöne Stadt zurückkommen können. Ähm, ganz viele aus unserem Team haben allerdings auch schon ein neues Urlaubsziel entdeckt und äh, waren mittlerweile auch schon in Vancouver, haben da Urlaub gemacht. Es ist eine traumhaft schöne Stadt und äh, ich wünsche Ihnen allen viel Spaß weiterhin. Ein super netter Typ, der Moderator. Und die Sendung Deutschland akut, wirklich interessant. Interessante Themen auch. Schaut mal rein ins Internet, einfach bei N24 oder Schmidt Media. Ja, und das war's dann auch wieder, leider dieses Mal für unsere Sendung. Schaut nächstes Mal wieder rein und schaut auch ins Internet rein. ahontv.com, unsere Website, da sind alle vorherigen Sendungen drin. Außerdem auf Facebook, Schrägstrich ahontv Show und auf Twitter. Also dann viel Spaß und bis zur nächsten Woche.